Meditierst du das schon lange? Nee, bin gerade erst gekommen. Wie geht's dir? Du siehst aber schon besser aus. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Weil du krank bist? Nein, weil Ben gerade meine Wischerei rettet. Hä? Was ist mit Frau Kunz? Sie ist gekündigt. Die Pflege ihrer kranken Mutter hat Priorität. Ja, jetzt hör auf, dir Sorgen zu machen. Du musst auch erstmal gesund werden. Und Ben schafft das schon. Wie war's denn im Hotel? Herr Flickenschild ist wieder da. War er sauer, als er gesehen hat, dass du den Empfang managst? Auch er hat nur Schnappatmung bekommen. <lacht> Und sich dann halbherzig für meinen Einsatz bedankt. Bis zum Ende der Woche darf ich die Stellung halten. Weißt du schon, wie es weitergehen soll? Ja, ich würde schon gerne im Hotelfach bleiben, aber ja, das ist einfach das, was ich am besten kann. Und ich mag meine Arbeit. Aber ich dachte, dass es für dich schwierig wird, in dieser Branche jetzt noch mal was zu finden nach dieser Sache mit dem Flickenschild. Ich hoffe einfach, dass er über seinen Schatten springen kann und mir ein Empfehlungsschreiben ausstellt. Vielleicht stellt er dich auch an. <lacht> Warum sollte er? Weil du spitze bist. Ja, dann müsstest du aber in Kauf nehmen, dass wir uns häufiger über den Weg laufen. Frau Münzberg, hätten Sie kurz einen Moment? Ja. Oh. Uh. Das war knapp. Ihr Keycard. Oh, danke. Oh. 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 Ah, ich wollte gerade nach oben gehen, mich frisch machen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Isabelle hat sie angezeigt. Wegen sexueller Nötigung. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns in zehn Minuten an der Rezeption. Ja, aber warum begleiten Sie mich denn nicht nach oben? Nein, ich möchte nicht, dass der möglicherweise neuerliche blaue Fleck mir als sexuelle Nötigung ausgelegt wird. Hey. Hi. Warum bist du hier? Warum bist du nicht in der Wäscherei? Ist das mit der Wäsche? <lacht> Nein, natürlich nicht. Du, ich habe alles im Griff. Wer ist im Laden? Ähm, hier, ähm, Britta. Du, ich hab dir das mitgebracht, falls sie langweilig ist. Danke. Ich brauchte ja nicht sagen, dass du die Wäsche nach Farben sortieren musst, oder? <lacht> Wie blöd hältst du mich? Ist wirklich alles in Ordnung? Ja, ja. Was soll denn sein? Was, was hast du vor? Ich hätte dich mit der Wäscherei nicht alleine lassen sollen. Ach so, ein Quatsch. Du legst dich sofort wieder hin. Hätte ich gewusst, dass du so ein Theater machst, wäre ich nicht gekommen. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Du würdest mir doch sagen, wenn irgendwas nicht stimmt, oder? Klar würde ich das. Ups, ich muss wieder los. Lilly abholen. Grüß sie von mir. Ja, das mache ich. Und du liest deine Zeitschrift. Und ruhig aus. Bis dann. Bis dann. Isabelle, hier ist Liane. Du musst mir unbedingt einen Gefallen tun. In der Wäscherei läuft irgendwas gewaltig schief. Ja, ich gehe später mal vorbei, versprochen. Ja, aber jetzt komme ich hier nicht weg. Okay, Ilian, ich muss Schluss machen. Ja, tschüss. Frau Münzberg, ja? ein Gast möchte uns verklagen, weil wir sein Zimmer storniert haben. Herr Kopinski. Drucken Sie mir die Buchung aus, damit ich weiß, worum es geht. Ich habe schon mit ihm telefoniert. Wieso? Um ihm zu erklären, dass er mit einer Schadensersatzforderung lediglich die Kosten einer Alternativübernachtung und nachweislich vorbezahlte Reisekosten einklagen kann. Natürlich alles höflich und freundlich. Das ist sachlich korrekt. Ja, ich hatte so einen Fall schon einmal. Solche Gespräche sind Aufgabe der Hotelleitung. Herr Kopinski hat zugesagt, die Klage fallen zu lassen. 
Herr Kupinski war früher Gast bei uns im Münzberg Hotel in Hamburg. Und daher weiß ich, dass man ihn mit ein paar warmen Worten und einem Wellness-Wochenende zufriedenstellen kann. Ach schön, Sie haben diesen Querulanten auch noch mit einem Geschenkgutschein belohnt? Ja, es ist doch besser, als eine Klage in Kauf zu nehmen. Ja, besser wäre es gewesen, die Reservierung überhaupt nicht zu stornieren. Dann hätten wir uns diesen ganzen Ärger erspart. Das ist mir bewusst, aber deshalb wollte ich die Sache auch selber regeln. Wenn Sie das nächste Mal Geschenke verteilen, dann fragen Sie mich bitte vorher. Ben, was denkst du, wie lange wir noch brauchen? Puh, ein, zwei Stunden. Oh, so lange kann ich nicht mehr hier bleiben. Die Babysitterin hat eine SMS geschrieben, dass sie früher weg muss. Oh, dann wird es auch irgendwie so gehen. Hey. Hallo. Hey, sag bitte, dass du uns helfen willst. Äh, nein, aber Eliane hat mich gebeten, mal vorbeizugucken und zu schauen, ob hier alles in Ordnung ist. Dann war dein Auftritt im Krankenhaus wohl doch nicht so unauffällig wie geplant. Äh, gibt's ein Problem? Nö. Ich hatte ein paar Kittel verfärbt, aber inzwischen ist alles wieder sauber. Ja, es läuft langsam die Zeit davon. Ja, vielleicht hilft da eine kleine Stärkung. Oh, das ist ja toll. Dankeschön. <lacht> Ups. Danke. Okay. Ja, äh, ich würde euch wirklich gern helfen, aber ich muss jetzt wieder zurück ins Hotel. Wie läuft's denn zwischen dir und deinem Fleckenschild? Ach, ja, das ist Schon ein bisschen frustrierend. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, der fährt mich nur an. Oh. Und trotzdem bleibst du? Ich liebe meine Arbeit. Und um einen Anschlussjob zu bekommen, brauche ich eben das Empfehlungsschreiben von Herrn Flickenschild. Aber sich dafür runter machen zu lassen? Also, wenn die Arbeitsatmosphäre mich irgendwo so massiv stören würde, ich weiß nicht, ist es dann wirklich sinnvoll zu bleiben? Vor allen Dingen nicht für ein Empfehlungsschreiben, das vielleicht gar nicht so positiv ausfällt, dass es einem was bringt. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Oh, vielen Dank für den Hinweis. Das hat mir geholfen. <lacht> ich bin süß und danke nochmal. Ja, ja, danke. Gerne. Und sagen Sie Eliane, dass hier alles bestens läuft. Ja, das mache ich. <lacht> Schön. Tschüss. Tschüss. Ja, bitte. Herr Flickenschild, haben Sie einen Moment Zeit? Frau Münzberg, ja, bitte. Kommen Sie. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Zum zweiten Mal. Wieso? Nun ja, Sie haben mit dem Gast, der uns verklagen wollte, vollkommen korrekt gehandelt. Mein Ton war unangebracht. Ach, schon vergessen. Trotzdem würde ich Sie gerne bitten, ich Sie das nächste Mal Wellness-Gutscheine verteilen, mich vorher zu fragen. Ja. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte mit sofortiger Wirkung meinen Dienst quittieren. Warum? Ich habe den Eindruck, dass Sie meinen Einsatz zwar respektieren, aber letzten Endes werde ich hier ja nur geduldet. Ich bin wirklich gern eingesprungen, weil ich meine Arbeit sehr liebe. Aber wenn ich irgendwo störe, dann gehe ich lieber. Das ehrt Sie. Nein, das ehrt Sie, dass Sie mir angeboten haben, den Rest der Woche zu bleiben. Sie hätten das auch wirklich anders entscheiden können. Wenn Sie aber der Meinung sind, dass ich Ihnen noch weiterhin eine Hilfe sein kann, dann bleibe ich natürlich gerne. Ich nehme Ihr Angebot an. Dann trennen sich also unsere Wege. Einvernehmlich. Ab sofort. <lacht>